À, xin chào các em hôm nay ta lại tiếp tục học ở cái chương số 8 là các cái loại à, vật liệu khác thì nội dung của chương này gồm có 7 phần thứ nhất là vật liệu thiêu kết thứ hai là vật liệu chất dẻo thứ ba là bột mài thứ tư là amiang thứ tư là à, thứ năm là composite thứ sáu là sản phẩm gỗ và thứ bảy là cao su kỹ thuật à, ta vào phần thứ nhất của bài học về phần thứ nhất đó chính là vật liệu thiêu kết thì vật liệu thiêu kết thì ta thường sử dụng trong nghề chế tạo máy của ta rất nhiều ví dụ như ta thấy là là các cái cái miếng dao hoặc kim cứng mà ta sử dụng làm cái mũi để tiện khay hay là khoan của chúng ta hàng ngày đó đó chính là được sử dụng bằng phương pháp thiêu kết thì khái niệm về thiêu kết như thế này à, vật liệu thiêu kết là những cái loại kim loại đã được chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột à thì phương pháp luyện kim bột này á thì vật liệu À, phôi được ép từ các cái nguyên liệu dạng bột thì các cái dạng bột này được nghiền nhỏ với cái uh, kích thước uh, với cái kích thước rất là nhỏ thành các cái hạt nano à, thành các hạt nano à, sau đó là người ta tiến hành là người ta nung nóng hay là thiêu kết thì thiêu kết nghĩa là nung nóng nhưng mà nhiệt độ chỉ bằng 3 phần tư nhiệt độ nóng chảy của kim loại sau đó nâng cao À, phao sau khi thiêu kết thì nó sẽ nâng cao được cái độ bền và à, các liên kết Tuy nhiên là gì ạ là để được liên kết thì người ta phải thêm một số các cái chất kích thích hay là chất phụ da để liên kết và phải ép ép ở trong cái môi trường hydro hoặc là môi trường hiếm khí ở trong nhiều giờ thì sau đó chúng ta mới có cái sản phẩm gọi là sản phẩm thiêu kết và đặc trưng của ta trong cái cái nghề à, cơ khí của chúng ta đó là các cái miếng hợp kim ha. Các miếng hợp kim thì có ba loại Thứ nhất là hợp kim loại một các bit Hợp kim loại hai các bit Và hợp kim loại ba các bit Ví dụ như ta có thể hợp kim các bit là titan Rồi titan và tá tan ha. Cái về cái ưu điểm Thì đối với vật liệu thiêu kết Thì có cái độ sạch cao Và thành phần thì rất là chính xác Tại vì thành phần chúng ta đưa ra vào dạng bột Nên ta có thể là khống chế hay ta có thể xác định được một cách là rất chính xác cái thứ hai là có những cái tính chất đặc biệt ví dụ như là tính chất tự đua trơn à, khả năng chống mài mòn độ cứng cao và khả năng chịu nhiệt thì đối với cái, những cái miếng hợp kim cứng á, nó có thể chịu được nhiệt độ rất là là cao Cho nên ta thấy là gì là à, một số cái em mà khi chúng ta tiện thay ra cái sản phẩm của chúng ta là các cái phoi nó cháy đen nhưng mà cái cái mũi da hộp kim cứng vẫn không ảnh hưởng gì về cái thứ ba là có cái năng suất cao à, khi chế tạo các cái chi tiết ở dạng nhỏ tức là nó chế tạo ở trong khuôn nên mà các cái khuôn này ta có thể làm sẵn sau đó là à, ta bỏ các thành phần bột vào ta tiến hành ép nên là năng suất rất là cao và có cái hiệu quả kinh tế là rất là lớn à, những cái miếng hợp kim cứng nó khả năng cắt rất là tốt với tốc độ rất nhanh và và cho cái độ bóng rất là cao về phần thứ hai là tổ chức và tính chất của vật liệu thiêu kết cái thứ nhất đó là các cái loại vật liệu thiêu kết thì khác nhau thì có cái tổ chức và tính chất khác nhau cái thứ hai ở trong cùng một cái loại vật liệu thiêu kết thì tổ chức và tính chất của chúng phụ thuộc vào cái thành phần hỗn hợp nguyên liệu uh, chế độ và cái môi trường thiêu kết thì môi trường thiêu kết có thể là môi trường hydro hoặc là một số trong cái môi trường hiếm khí nhé à, các cái vật liệu à, có cùng một cái thành phần và cái mật độ à, thì có những cái tổ chức là rất khác nhau tùy thuộc vào trong cái môi trường chúng ta thiêu kết ví dụ như là à, ta có cái hợp kim sắt và graphite thì tùy thuộc vào cái chế độ và cái môi trường thiêu kết có thể có các cái tổ chức ví dụ như là ferrit cộng với graphite này ở ferrit cộng với cementit hoặc có thể là peclit hay là peclit cộng với cementit thì các cái tổ chức này à, ta gặp ở trong cái quá trình mà chúng ta là luyện ga à. do đó tính chất của hợp kim à, cũng khác nhau à. thứ hai là về cái vật liệu chất dẻo à, chất dẻo thì à, ở cái chương số 7 ta cũng học về chất dẻo rồi đúng không? Ta có chất dẻo ví dụ như một số cái loại như là chất dẻo nhiệt dẻo hoặc là chất dẻo nhiệt rắn. Thì đối với chất dẻo nhiệt dẻo thì cái quy trình sử dụng hay là tái sử dụng được nhiều lần. Tuy nhiên mà khi sử dụng tái sử dụng thì phải thêm một số các chất phụ gia cho phù hợp. 
Còn đối với chất dẻo nhiệt rắn thì cái loại sử dụng chỉ được một lần mà ta hay gặp như ví dụ như là các cái tay nắm trong các cái máy cắt, tiện phay bào khoan vân vân nghề của chúng ta đấy. À, về định nghĩa về chất dẻo thì là vật liệu nhân đạo được sản xuất ra từ các cái chất hữu cơ chất hữu cơ là chủ yếu nha là cái vật liệu có khả năng bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt tức là khả năng chịu nhiệt thấp đúng không áp suất và giữ được cái sự biến dạng đó khi à, thôi không tác dụng à, đó là một cái đặc trưng cơ bản của chất dẻo là chúng ta tạo hình trong cái khuôn sau khi chúng ta hạ nhiệt độ thì nó hình thành theo cái khuôn của chúng ta đấy về thành phần của chất dẻo thì có thứ nhất là polymer này là các thành phần cơ bản của chất dẻo thì polymer thì có rất nhiều loại polymer mạch thẳng này polymer mạch nhánh này polymer mạch không gian vân vân à. về cái chất dẻo hóa thì người ta đưa vào với hàm lượng là từ 10 đến 20 phần trăm để tăng cái tính dẻo và cải thiện tính tạo hình thường là một số các chất như là este hoặc là polymer có cái phân tử dẻo để dễ tiến hành là gia công ở trong các cái dạng uốn thứ ba là về chất độn này thì người ta đưa vào với một cái liều lượng từ khoảng 40 đến 70 phần trăm để nâng cao các cơ tính vì ta biết đặc trưng của chất dẻo là cơ tính kéo nén uốn xoắn rất là kém vì vậy người ta phải đưa chất độn vào với cái hàm lượng rất là lớn để nâng cao cái cơ tính rồi là giảm được cái giá thành và thay đổi các cái thông số khác theo cái yêu cầu mà đặc trưng ở đây đó chính là về cơ tính chất đốt là những chất hữu cơ và vô cơ ở cái dạng bột như là à, ta có thể đưa vào là dạng bột gỗ này hoặc là một số cái bò hóng bò hóng à, thì ta thấy là ở quê ở nhà chúng ta nấu luyện lên à, nấu đồ ăn nấu cơm nấu đồ thì ta thấy cái chất mà nó bám ở trên chất ở bám ở trên ở sau qua chúng ta tiến hành là là đốt uh, than củi hoặc là gỗ thì ta sẽ thấy các một chất màu đen bám ở trên đó chính là là bò hóng ngày nay thì rất là ít đúng không vì chúng ta sử dụng là bếp ga hoặc là bếp điện cái bò hóng này gần như là không có tồn tại rồi có thể là ở chất mica này hoặc là có thể đưa vào SiO2 này. cái này người ta gọi là silicat ha silicat là SiO2 và sử dụng nhiều ở trong cái người ta gọi là cái bột nở đó à. hay là sử dụng cái silicon này ở trong một số cái sản phẩm mà, mà 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 tăng cái độ cứng ví dụ như trong đá mài hoặc một số cái thành phần vật liệu tăng độ cứng à, ngoài ra tôi cũng có thể đưa một cái loại oxit mà có độ cứng cao đó chính là TiO2 hay là titan oxit hoặc là có thể đưa vào cả cái dạng là kim loại ở dạng là graphite hoặc là tôi có thể đưa chất độn vào ở cái dạng sợi ví dụ như là sợi bông hoặc là sợi thủy tinh hay là amian thì đối với sợi thủy tinh thì sử dụng nhiều ở trong cái ngành công nghiệp là chống cháy và đặc trưng là trong cái lõi của các cái cửa nhà chung cư mà mà đắt tiền cao tầng thì thường thường là ở bên ngoài là một cái lớp gỗ hoặc một lớp nhựa còn ở bên trong là cái lớp thủy tinh cái đặc trưng của cái bột hay các sợi thủy tinh này là có khả năng chống cháy và cách điện cách nhiệt cách âm rất là tốt À, rồi người ta có thể đưa vào ở một số cái dạng tấm như là giấy vải hoặc là các cái dạng lớp gỗ nha phần thứ tư là cái chất ổn định vì ta biết là gì ạ là đặc trưng của của cái sản phẩm và vật liệu dẻo thì thường là hóa bề hóa già hay là khả năng bền theo thời gian là rất là thấp vì vậy người ta phải đưa vào các chất để mà ổn định thành phần đó là những các cái chất hữu cơ khác nhau để duy trì cấu trúc phân tử và ổn định tính chất làm cho cái quá trình lão hóa của chất dẻo là chậm lại ha, chậm lại thì một số các cái sản phẩm đồ chơi hoặc là các sản phẩm gia dụng bằng nhựa mà nhập về từ châu Âu thì ta thấy là qua thời gian thì khả năng lão hóa là, là chậm hơn so với sản phẩm trong nước của chúng ta à, không phải là là, là 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 chúng ta không làm được nhưng mà khi mà chúng ta làm được tăng cái thành phần chất ổn định này ấy, thì giá thành nó cao lên chính vì vậy mà mà một số cái cái hãng mà sản xuất ấy, theo cái yêu cầu kinh tế là người ta đưa nhiều hay đưa ít nên mà gì ạ và người ta cũng quan tâm đến cái cái thời gian người ta gọi là cái thời gian sử dụng nên mà gì ạ à, là ví dụ người ta quy định chỉ sử dụng à, trong vòng một hai năm ba năm gì đó thì người ta chỉ đưa cái chất ổn định vào để đảm bảo ổn định thành phần trong cái khoảng thằng thời gian đó thôi còn nhiều hơn cái thời gian sử dụng đó thì thì nó sẽ bị phân hủy 
Phần thứ năm là các cái chất phụ gia đặc biệt thì bao gồm là những cái vật liệu bôi trơn tạo màu ở chất bảo vệ và các cái chất là à, bắt cháy Nha. rồi là tiếp theo là cái chất đóng rắn thì đưa vào à, để hóa cứng tức là gì ạ à? để tăng cái, cái 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 sản phẩm tăng cái số lượng sản phẩm hay là là tăng cái năng suất ấy, thì người ta phải đưa vào à, để hóa cứng ở trong một cái thời gian nhất định để tăng nâng cao năng suất về cái tính chất chung của chất dẻo thì ở chương số 7 ta cũng học được rồi đó là là nó nhẹ nhiệt độ rất là à, nhẹ thì ở đây là ở phần số chương số 7 thì ta nói ở chung là một còn ở đây là cái nó có một cái khoảng dung sai thì nó nằm trong khoảng được 0,9 cho tới 2 gam trên cm khối nhưng mà thông thường thì người ta lấy chung đó, nó bằng khoảng một thôi nhé còn nếu mà lấy theo cái khoảng thì như thế này còn lấy một giá trị thì là là một ở cái giá trị trung bình nhé. À, cách điện cách nhiệt và cách ẩm rất chỉ là tốt ha rồi là gì ạ độ bền về cơ học là khá cao bền vững bề mặt về hóa học là chịu axit hay là bazơ là cái đặc trưng này thì người ta dùng các bồn hay là các bể chứa axit và bazơ rất là tốt về nhược điểm thì là bị hóa già theo thời gian hay người ta gọi là bị lão hóa à, chính vì cái đặc điểm này nên người ta phải cho thêm cái chất ổn định hay là chất phụ da vào để ổn định cái thành phần trong một cái khoảng, khoảng thời gian là thời hạn sử dụng của sản phẩm phần thứ hai là về phân loại và công dụng thì ta có hai loại đó chính là à, chất dẻo nhiệt dẻo là các cái chất dẻo mà có thể làm nóng chảy và tạo hình lại được thì bao gồm như là um, poly ethylene hay là PE đấy là sản phẩm từ ethylene là không có dẫn nhiệt này dẫn điện là không thấm nước này dùng để chế tạo các loại dây điện chai lọ hay là áo đi mưa của chúng ta thì cái loại này là sử dụng được nhiều lần nhé cái loại thứ hai là polypropylene ví dụ PP thì đây là cái loại mà có cái đặc tính là chịu ăn mòn hóa học à, có cái độ bền cơ học và chịu được cái nhiệt độ cao thì ta thấy là cái sản phẩm này á, là dùng ống dẫn nước nóng này của chúng ta đấy à, dùng để sản xuất phim ảnh này cánh quạt này dụng cụ thí nghiệm đồ chơi trẻ em và các loại ống dẫn nước ở chất cách điện và cái sợi để dệt vải thì là cái ống dẫn nước của chúng ta ngày nay là để mà mà tránh được cái tia cực tím thì thông thường là các sản phẩm PP mới này là ống dẫn nước nóng hay là dẫn nước bình thường cũng vậy thôi là người ta PVC cũng vậy là người ta đưa vào các cái chất mà để chống cái tia cực tím này cái loại thứ ba đó là poly vini có lưu rua là PVC là cái sản phẩm nhựa mà hay là chất dẻo mà chúng ta gặp hàng ngày đấy, đấy. các cái loại mẫu dần nước đấy thì nó là các cái chất dẻo bền với axit và kiềm dùng để bọc lót các cái thùng điện phân này thùng chứa làm các cái chi tiết máy trong máy bơm này, các loại ống dẫn nước và đặc trưng của PVC là là tương đối là cứng rồi là sản xuất các cái loại màng mỏng để bao gói như là vải giả da này, hoa nhựa, vật liệu cách điện. Cái loại này thì người ta sử dụng là PPC ở cái dạng mềm hơn. Đấy, ống nước cứng thì ta uốn cong nó rất chỉ là khó nhưng mà cái dây điện, cái vỏ bọc dây điện thì ta uốn cong rất chỉ là dễ. Người ta dùng là PPC cái nhựa, nhựa mềm nhé. À, tiếp theo là về chất dẻo nhiệt cứng hay là chất dẻo nhiệt rắn là cái loại chất dẻo mà sau khi làm nóng chảy và tạo hình đầu tiên thì nó không thể nóng chảy và tạo hình lại thêm được một lần nữa thì ta thấy là một số các cái tay nắm hay tay cầm bằng nhựa đó ha ở trong các cái máy cắt ví dụ như tiền phay bào hay là mài các loại máy tay cầm nó bằng nhựa thì cái loại này chỉ sử dụng được một lần nhé À, dùng phổ biến là các loại là phenol à, có cái độ bền cơ học là khá cao à, chịu được cái nhiệt chịu được axit và chịu được kiềm rất là tốt người ta dùng trong cái công nghiệp điện và điện tử làm các loại vỏ bọc nắp máy tay vặn bánh răng hoặc là các cái dạng ổ trượt trong cái à, chế tạo máy mà cái công suất nhỏ cái loại thứ ba đó chính là cái bột mài à, bột mài này à, để ép thành các cái cái bột mài là các cái đá mài của chúng ta hoặc là có thể làm các cái 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 gốm ceramic của hà về tính chất này thì bột mài là cái vật liệu vô cơ ceramic ceramic đây chính là vật liệu gốm nha 
thì cái ceramic này ta thấy là gì ạ là một số cái gia đình mà có cái xe hơi đắt tiền á, thường thường là người ta đi phủ cái bột ceramic này để bảo vệ cái màu sơn và chống chảy xước của cái 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 cái, cái, cái vỏ của xe hơi tuy nhiên nó có một cái nhược điểm đối với khi chúng ta bọc ceramic đó chính là gì ạ nó khả năng chống chảy xước nhưng mà khi chúng ta va đập mạnh á, thì nó rất dễ bị nứt và khi bị nứt để để, để 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 sử dụng lại hay để À, để làm nguyên trạng là cái bề mặt nó rất chỉ là khó khăn ha. nên mà khi sử dụng thì chúng ta cũng phải à, lưu ý tại vì một số cái cái, cái cái sản phẩm hay một số cái cái vật dụng của chúng ta mà đắt tiền đó, là nếu mà à, sử dụng các ceramic này thì rất là tốt nhưng mà ta chú ý cái khi mà mà va đập với cái lực mạnh ấy, thì thường thường nó sẽ hay bị nứt ấy. và khi là là sử dụng để trở lại trạng thái ban đầu là rất chỉ là khó khăn và đắt tiền à, nên ta cũng phải lưu ý một cái đặc điểm của ceramic này dùng để đánh bóng các cái loại vật liệu khác do vậy là nó có cái tính chất sau à, là để đánh bóng được vật liệu thì đương nhiên nó phải cứng hơn đúng không thứ nhất là cái độ cứng cao hơn các cái loại vật liệu khác thứ hai là có cái bề mặt nhọn sắc à, để mài các cái chi tiết gia công thì ta thấy đặc trưng của cái đá mài á, là lưới cắt hình thành liên tục liên tục à À, sau khi chúng ta mài thì bắt đầu là các hạt mài nó bị mòn đi thì nó bị bong tróc ra thì những cái hạt mài ở phía trong sẽ tạo thành một cái lưỡi cắt hay là một cái lớp hạt mài mới chính vì vậy mà đặc trưng của cái đá mài ta thấy là gì nó tự mài sắc hay là cái quá trình làm á, các hạt mài mà nó bị lục hay bị cùn thì nó sẽ tự bong tróc ra tạo thành một cái lưỡi cắt hay là các hạt mài mới đó là đặc trưng của đá mài đấy rồi là có cái khả năng à, dính kết theo cái yêu cầu công nghệ rất là tốt ừ. tất nhiên là gì ạ là bản thân cái hạt đó không thể tự liên kết với nhau được à, chúng ta liên kết thì chúng ta phải tiến hành là khiêu kết và ép ở trong một cái cái nhiệt độ và trong một cái môi trường là hiếm khí hay môi trường hydro nhất định thì à, cái tính năng này nó mới được phát huy về công dụng thì là làm mà đá mài rồi là thứ hai là làm các loại giấy giáp hoặc là vải giáp à, đánh ta đánh bóng bề mặt đó, thì cũng dùng các cái loại giấy mà có phủ các cái hạt mài này ở trên rồi là gì đánh bóng các cái bề mặt chi tiết thì cái này trong nghề của chúng ta gặp rất là nhiều à, một số các cái sản phẩm mà bằng inox gia dụng đó, thì thông thường người ta có hai cái loại một cái là inox mờ và inox bóng thì đối với inox mờ mà sau khi đánh bóng đó, thì bề mặt rất là đẹp và nó 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 đẹp lắm tuy nhiên là gì giá thành và cái quy trình làm nó khó khăn hơn rất nhiều so với cái inox bóng thì đối với inox bóng thì ta về ta sử dụng ngay à, thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cái loại mà dùng cái sản phẩm từ inox mờ thì đối với những các cái sản phẩm đắt tiền hay là những cái tòa nhà mà giá thành cao thì thường thường người ta sử dụng inox mờ sau đó người ta dùng đánh bóng cái dạng thứ tư là một trong những cái nguyên liệu mà nó lộ thiên ở Việt Nam là khai thác rất chi là nhiều à ở giá trị kinh tế rất chi là, là cao đó chính là cái bột amiang à vì bột amiang là cái nhóm sợi khoáng thiên nhiên à, được lấy từ quảng mỏ có chứa canxi này silicat silicat tức là SiO2 đấy và magie mà magie nha về tính chất này amiang thì có chủ yếu là màu trắng nha còn nó có thể là một số cái màu khác ví dụ như màu xanh hoặc màu vàng nhưng mà đặc trưng của nó chiếm nhiều vẫn là amian màu trắng có cái độ hạt là nhỏ mịn và thớ nhỏ có cái tính chịu lửa cao khả năng dẫn nhiệt là rất là thấp cái bột amian này được sử dụng rất là nhiều và sử dụng để làm xi măng của chúng ta hay là các cái loại mà cái sản phẩm cách nhiệt này cách điện và cách âm rất là tốt về cái đặc điểm thứ hai là có độ bền về cơ học có khả năng chịu axit và kiềm là rất là tốt và cái đặc trưng thứ ba là có cái tính chất của amian không thay đổi ở uh, lên tới nhiệt độ là có thể lên tới là 500 độ C uh, ta thấy là gì ạ các cái tấm pro xi măng ấy, đó chính là uh, trong cái thành phần của nó chiếm lượng lớn là amian tuy nhiên những năm về trước ấy, là khi chúng ta khai thác amian ấy, thì trong thành phần của amian nó rất là độc nó gây ra cái 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 bệnh ung thư cho con người chính vì vậy mà mà thời gian ngày nay thì cái amian các cái tấm lực pro sử dụng pro xi măng sử dụng rất là ít tuy nhiên và cái sản phẩm mà sử dụng ở ngày nay thì rõ ràng là người ta cũng phải loại bỏ những cái độc tố gây ung thư 
Tại vì cái bột amian sau khi chúng ta hít vào trong phổi á, là nó bám vào cái thành phổi và cái cái thời gian để phân hủy nó rất là lâu dẫn đến nó, nó làm ung thư các cái tế bào ở trong cái dạ dày hoặc trong phổi của chúng ta và một cái đặc điểm là là, là nguy hiểm của amian đó là cái thời gian ủ và phát bệnh có thể lên tới 15 hoặc là 30 năm chính vì vậy là ở châu Âu có một cái thời gian mà khi người ta sử dụng cái bột amian này này thì sau khi về hưu á, thì được khoảng là, là 5 10 hoặc 20 năm thì người ta à, phát bệnh ung thư và người ta chết hàng loạt rất là nhiều mà nhất là những các, các cái người công nhân mà làm trong cái ngành khai thác đá và người ta khi đó người ta mới nghiên cứu ra là phát hiện ra là chất amian bám vào trong cái thành ruột và cái thành phổi và những năm mà trước những năm 45 những năm 70 ấy, thì đối với những cái nước châu Âu ấy, thì cái dạng amian này gần như là người ta không có sử dụng à còn ở Việt Nam là những năm 2000 là chúng ta vẫn còn đang sử dụng ở ngày nay thì chúng ta biết cái độc hại của amian nên mà mà cái sản phẩm amian người ta sử dụng cũng hạn chế và khi mà mà người ta làm các sản phẩm về amian người ta cũng đã loại bỏ hết các cái độc tố mà gây ung thư à, nên chúng ta có thể yên tâm sử dụng những cái sản phẩm mà về có nguồn gốc amian sau này về công dụng thì amian là à, để cách nhiệt cách điện hoặc là làm cái vật liệu lót ống hơi ống nước má phanh ô tô găng tay quần áo chịu nhiệt cho các cái người thở lò hoặc là à, làm các sản phẩm về thở hàn hay là lính cứu hỏa rất là tốt vì nó cách nhiệt à. về nhược điểm này thì loại vật liệu này thì có tính độc hại à, như tôi đã nói ấy, thì tính độc hại nó rất là lớn nhưng mà ngày nay ấy, thì người ta sử dụng thì những cái, cái đặc trưng về độc hại này thì người ta đã à, đã loại bỏ nó ra à, nên chúng ta cũng yên tâm sử dụng cái sản phẩm thứ năm đó chính là là composite à composite là một cái sản phẩm mà mà rất hữu ích trong cái cuộc sống của chúng ta người ta có thể làm một cái sản phẩm mà ở miền tây ấy, ta thấy các cái ghe các cái thuyền ấy, đi ra thuyền nhỏ đi ra biển à, làm bằng cái vật liệu composite rất là tốt à, hữu dụng hay là các cái ghế mà à, mà xe buýt của chúng ta đấy các cái, cái cách làm cũng là dạng composite đấy thì composite là một cái loại vật liệu gồm hai hay nhiều các loại vật liệu khác nhau à, kết hợp lại trong đó các cái ưu điểm của mỗi loại thì được kết hợp với nhau hoặc là tạo nên một cái chất lượng mới một cái chất lượng mới hoàn toàn thì ta thấy là gì ạ à? nếu bây giờ ta để tách rời là đá cát và xi măng sắt thép thì rõ ràng ta thấy là gì ạ à? là nó có những cái đặc trưng riêng ví dụ như là cát đá sỏi thì rất là cứng nhưng mà cái, cái khả năng à, chịu lực về cơ tính uốn xoắn rất là kém à, khả năng chịu lực rất là kém nhưng mà khi kết hợp với sắt các cái khung dầm sắt à, tạo thành một lớp người ta gọi đó chính là bê tông thì là gì ạ những ưu điểm của các cái vật liệu thành phần nó kết hợp thành một cái khối bê tông là vô cùng vững chắc à, bê tông đó chính là một cái loại đặc trưng của composite mà chúng ta dễ thấy nhất thì thành phần của nó gồm có hai cái là pha pha nền và pha cốt thì pha nền là một cái dạng liên tục trong toàn khối thì gọi là nền còn pha phân bố gián đoạn à, được nền bao bọc thì gọi là là cốt à. ví dụ như ta thấy là cốt thép đã, ha còn nền là là cát đá xi măng à, thì đã tạo thành một cái lớp mà composite hay người ta gọi là là bê tông à. Thì nền là một cái liên kết cốt thành cốt để tạo hình, bảo vệ và che phủ khỏi các cái tác động cơ học và hóa học của môi trường. Và nhiệm vụ chính của cốt là chịu tải. Thì ta thấy là gì ạ? Sắt thép ở trong cái bê tông là chịu tải. À, còn cái nền thì bao phủ để bảo vệ một số cái ảnh hưởng của môi trường. Thì thứ nhất ta nghiên cứu về composite hạt thì chứa các cái thành phần cốt ở dạng hạt đầu tiên chúng ta nói ở đây đó chính là hợp kim cứng thì nền là các cái nguyên tố coban thì ta thấy là gì ạ là đối với hợp kim cứng coban là là ngoài cái việc làm nền nó còn có một cái tác dụng tức là liên kết các cái các bit ví dụ như là à, titan hoặc là ta, ta tan ha, để tạo thành một cái chất cực kỳ cứng à, nhưng mà à, ta thấy là coban là một cái kim loại từ tính chính vì vậy mà nó có một nhược điểm khi gia công các cái chi tiết bằng các cái dao dụng cụ hợp kim cứng thì ta thấy có cái hiện tượng người ta gọi là 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 là, là lẹo dao hay là dính vật liệu gia công ấy đó chính là do cái hiện tượng từ tính của cô ban à cô ban 
à, còn cốt hạt là những các cái hạt các bit như các bit full fram các bit titan ngoài ra còn có thể là một số cái loại các bit có cả là các bit tatan là cái loại vật liệu dùng làm các cái dụng cụ cắt là rất là tốt à. thứ hai là đặc trưng của composite cốt hạt đó chính là bê tông thì nên là à, xi măng à, còn cốt là những cái hạt mà cắt đá sỏi ha và cả thép này nhá thì là những các loại vật liệu dùng trong cái xây dựng đặc trưng của chúng ta à. còn nếu mà à, cắt đá xi măng mà không có sắt thép thì rõ ràng là nó gì à? cái độ bền nó cũng cứng đi à. cái loại là composite nền kim loại gồm có cái dạng là bột đồng này sắt hoặc thép còn cốt thì dạng hạt là các cái dạng cắt bít hoặc là các nitrit các nitrit là những cái những cái, cái, cái 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 vật liệu hay những cái à, vật liệu tổng hợp rất là cứng là người ta có thể làm các cái đá mài này hoặc là dùng cái à, bỏ vào ngoài các cái hạt các bít này là để tạo thành là các cái đá mài ví dụ chúng ta gia công là kim cương chẳng hạn ha là cái vật liệu dùng để chế tạo các cái dụng cụ cắt với tốc độ cắt cao hay là các cái ổ đỏ chịu nhiệt độ cao loại thứ hai là composite sợi thì composite sợi là cái loại à, kết cấu quan trọng nhất hiện đang nghiên cứu và sử dụng phổ biến à, cấu tạo gồm các cái dạng sợi phân bố trong nền theo cái quy luật đã thiết kế nó gồm có là composite sợi thủy tinh nền polymer cái này như tôi đã nói là sử dụng trong cái nghề chống cháy rất là tốt là cái loại vật liệu thông dụng nhất hiện nay vừa bền nhẹ chống ăn mòn chống va đập tốt cách điện tốt công nghệ chế tạo thì đơn giản và giá thành thì hạ à, công dụng của loại composite sợi thủy tinh này như là người ta làm các cái mui của xe hơi này hoặc là các loại cửa chống cháy này à, thùng chứa thùng xe để mà chịu lạnh này hoặc là à, mũi của các cái máy bay tên lửa này hoặc là dùng để áp tường trong máy bay này rồi là vỏ xuồng hoặc là cano À, cái này là cano rất là tốt đúng không hoặc là trong các cái loại mà cái phòng tắm di động này hoặc là các cái bể bơi nhân tạo à, đặc biệt trong cái công nghiệp ô tô thì à, à, có sức cạnh tranh nhờ giảm cái trọng lượng và tiêu hao nhiên liệu ít nhất à, khi làm việc thì ngày nay á, thì một số các cái cái khung sườn của xe hơi hay một các số các chi tiết của xe hơi á, là người ta à, dùng là bằng các cái dạng composite này mục đích là gì ạ để giảm trọng lượng và trong cái quá trình giảm trọng lượng thì thì nó có một cái đặc điểm là gì ạ? khi giảm trọng lượng thì chúng ta sẽ giảm được nhiên liệu à, từ đó sẽ giảm được cái giá thành của sản phẩm và ngoài ra còn có một cái uh, ứng dụng à, một con số cái ý nghĩa vô cùng quan trọng là gì ạ? khi chúng ta giảm được cái trọng lượng thì đương nhiên nhiên liệu tiêu hao ít và cái khả năng thải cái, cái carbon ra môi trường cũng giảm đi à. về composite sợi bo hoặc là sợi carbon nền polymer sợi bo thì nó rất là cứng ở độ bền có thể cao hơn từ 4 đến 5 lần so với sợi thủy tinh là cái vật liệu nhẹ có cái độ bền cao chịu được nhiệt độ ăn mòn cao đàn hồi và chống dùng rất là tốt à, chịu mỏi cao phù hợp để làm các cái chi tiết cần cơ tính tổng hợp cao và nhẹ như là một số cái dạng cánh quạt của máy bay này lên thẳng hoặc là cánh quạt của các cái loại máy nén khí này hay là dạng là các cái thiết bị ở trong tàu biển cánh quạt của cái chân vịt của tàu biển này hoặc là các cái một số các cái dụng cụ thể thao thì ta thấy là một số các cái dụng cụ thể thao đắt tiền như là các cái khung xe hơi người ta có thể là à, khung xe đạp và địa hình người ta có thể làm bằng sợi carbon hoặc là một số các cái dụng cụ trong cái nghề ví dụ như là gậy đánh gôn hoặc là một số các sản phẩm vượt tennis tuy nhiên là gì ạ là do là cái đặc trưng của nó à, à, sợi bo hoặc là sợi carbon nên mà là gì ạ? giá thành rất là cao một cái loại mà composite nền kim loại à, cốt sợi tiếp theo đó chính là nền nhôm cốt có thể là bo hoặc là có thể là phủ silic thì làm việc ở cái nhiệt độ cao hơn nền polymer mà trọng lượng riêng nhỏ hơn nên có cái độ biển riêng là rất là tốt thì cái, cái kim loại silic ở trong cái ngành công nghiệp của chúng ta ta biết là gì ạ à, khi đưa silic vào là để chống cái dòng điện Foucault ha dòng điện Foucault rất là tốt 
ở cái chương là người ta gọi là vật liệu kỹ thuật chúng ta tìm nghiên cứu cái chương là vật liệu kỹ thuật điện chúng ta sẽ thấy là cái đặc trưng của silic cái dạng thứ ba là composite về cấu trúc thì ở đây người ta gọi là composite ở các cái dạng tấm ghép thì thứ nhất là composite cấu trúc dạng lợp thì các cái ta có thấy là các cái tấm có cái vật liệu đồng nhất ở đóng vai trò liên kết ví dụ như là polymer nha các cái lớp có vật liệu đồng nhất đóng vai trò là liên kết và đặc trưng ở đây nhất đó chính là là polymer thứ hai là à, các cái lớp cốt sợi đóng vai trò chịu lực ví dụ như là gỗ hoặc là giấy hay là vải thì hai cái loại được sắp xếp chồng lên nhau à, theo cái thiết kế à, được tẩm các loại nhựa ép nóng hay làm cho cái vật liệu đồng nhất có cái độ bền cao thì ta thấy là một số các loại vỏ ghép à, cũng dạng là polymer cái dạng cấu trúc dạng lợp tấm như thế này độ bền rất là cao và ta thấy là gì một số cái gỗ mà mà nếu mấy em để ý ta thấy là người ta lát ở trong cái 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 dưới gầm của container cái gỗ này nó rất là cứng cũng được chế tạo theo cái dạng xếp lớp như thế này ừ. rồi là cái dạng thứ hai đó chính là composite cấu trúc dạng ba lớp bao gồm thứ nhất là hai cái lớp đóng vai trò là chịu lực cao chịu lực và chịu ăn mòn tức là lớp bên ngoài hai lớp bên ngoài à, còn lớp loại ở bên trong thì có cái tổ chức là bột xốp à, tổ ong để tạo một cái khoảng cách giữa hai cái tấm cách nhiệt cách âm và chống ăn mòn thì ngày trước ta thấy là gì ạ? ở một số các cái phòng mà karaoke yêu cầu khách âm á, thì ta thấy là gì ở hai lớp bên ngoài á, là người ta làm bằng nhựa hoặc là 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 làm bằng là bằng sắt hay bằng thép chẳng hạn vân vân ha và ở lớp ở bên trong là người ta thấy là làm bằng các cái loại bột xốp á. nên ta thấy là gì những cái tấm nó rất là dày nhưng mà khi ta bê lên rất là nhẹ cái loại này cách điện cách âm rất là tốt tuy nhiên nó có một cái nhược điểm là khi cái nhiệt độ cao á thì cái lớp xốp ở bên trong nó sẽ cháy chính vì vậy ta thấy là gì một số cái phòng mà karaoke mà không may bị cháy á, thì cái bột xốp này nó bắt lửa rất là nhanh và rất là nguy hiểm về cái thứ sáu này à là về vật liệu gỗ này à thì là một cái vật liệu mà ở cái này nó nó tồn tại ở ngoài thiên nhiên chúng ta khai thác về rồi chế biến thôi à thì vật liệu tự nhiên phổ rất phổ biến được sử dụng ở trong cái xây dựng dân dụng và trong công nghiệp tuy nhiên ngày nay do cái hiện tượng là là khai thác à, khai thác à, không có cái kế hoạch nên là ta thấy là cái gì ạ cái khối lượng gỗ tự nhiên của chúng ta ngày càng ít đi và cái à, cái, cái 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 độ bao phủ của rừng à, cũng giảm đi mà thì ở trên mạng có một cái bức ảnh rất chi là khôi hài đó là là có một cái vị bộ trưởng mà à, ngồi ở phía trước rồi phía sau một cái gỗ à, cái ghế rất chi là đẹp thì có một cái à, bạn nào bạn chú thích một câu rất chi là hay là gì ạ à, phía sau cái lưng của bộ trưởng là cả một cái cánh rừng à, thôi chỉ nói vui thôi nhá đây câu chuyện vui thôi nha. về cái thứ hai là tính chất và công dụng thì thứ nhất là tính chất này thì độ bền riêng cao và thứ hai là khử được ở các cái rung động à, thì cái sản phẩm gỗ thì khử được rung động rất là tốt và có cái độ à, dẫn nhiệt là thấp bên trong cái một số cái axit muối và các loại dầu mỡ và khí à, gia công gỗ trong thì không đòi hỏi thiết bị là phức tạp ha à, vỏ nó cũng tương đối là mềm nên mà cắt bằng các sản phẩm bằng kim loại là cắt rất là tốt à, tuy nhiên ta thấy là gì à? ngày xưa thì các cái các cái nhà mà gia đình mà giàu có ở ngoài miền Bắc hoặc miền Trung thường thường người ta làm nhà bằng gỗ rất là tốt tại vì là gì ạ là khi về mùa đông thì các cái nhà bằng gỗ thì nhiệt độ mùa đông nhiệt độ thấp thì gỗ nó nở ra và nó che phủ kín hết các cái khe hở đi làm cho ở trong nhà nó rất là là là, là, là ấm ra và mùa hè thì ta thấy là gì ạ là gỗ nó co lại rồi đến là gì ạ là ở các cái khe hở nó sẽ gió nó đùa vào chính vì vậy mà làm nhà gỗ ở miền Bắc và miền Trung rất là tốt Tuy nhiên ở trong miền Nam thì thường thường là gì ạ là nhiệt độ nó rất là nóng làm nhà gỗ thì nó không có được tốt như miền Bắc Tuy nhiên là nếu có tiền thì làm nhà gỗ cũng rất là tốt về công dụng này công dụng gỗ thì ta thấy ở trong tự nhiên trong đồ gia dụng rồi gia công mỹ nghề chúng ta rất là nhiều đó cái thứ bảy này về cao su kỹ thuật này thì khái niệm chung 
về cao su kỹ thuật là, là gồm là có cao su tự nhiên và cao su tổng hợp thì cao su tự nhiên tức là người ta trồng từ các cái uh, cây cao su sau đó người ta chế từ mũ cao su à. còn đối với cao su tổng hợp á, thì đây chính là các cái loại polymer có tính chất giống như cao su tự nhiên à. về tính chất này thì đồ giản dài là tương đối lớn chịu được tải trọng thay đổi tốt thứ hai là giới hạn đàn hồi cao lưu giữ được cái tính đàn hồi ở cái nhiệt độ có thể lên tới từ 20 tới 100 độ C và thứ ba là có tính chống mài mòn cao ổn định trong các cái dung dịch axit và muối khác nhau và kế tiếp là có cái tính à, cách điện tốt không thấm khí và thấm nước à thì ở đây cái đặc trưng của cao su ta thấy là gì? làm các cái vỏ của của lốp xe rất là tốt đúng không về công dụng này thì là người ta làm các cái đai truyền chuyển động hoặc là băng tải à cái đai bằng cao su làm rất là tốt đúng không à, từ kế tiếp này là người ta có thể là làm các cái vòng đêm làm kín các cái mặt tiếp xúc và ở đây ta thấy là gì ở trong các cái cái văn khí thì văn khí rồi dẫn khí rồi à, à, dẫn hơi hay là dẫn nước thì thường thường có các cái các vòng đêm mà nó rất là tốt rồi dùng làm các cái ống dẫn chất lỏng chất khí là chịu được áp suất thấp à, chế tạo à, các cái vật cách điện rất là tốt ha một số cái sản phẩm từ cao su này ở đây ta thấy là gì ạ niệm này ha rồi găng tay ủng tay rồi các cái sản phẩm à, gối này ha rồi có thể là dùng các cái vỏ xe ở trong cái ngành à, à, vận chuyển của chúng ta ha trong ngành logistics ha đây chính là các cái vỏ xe hơi của chúng ta ha. đây là một số các sản phẩm mà mà về từ từ cao su hay là chúng ta đây các sản phẩm gia dụng này ha các đồ mỹ nghệ hay là uh, các cái sản phẩm của chúng ta như thế này như vậy là chúng ta là kết thúc ở cái phần môn vật liệu học uh, xin uh, cảm ơn và chào tạm biệt các em